Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел, відмовившись зробити безпольотну зону. NATO is a defensive alliance. Our core task is to keep our 30 nations safe. We are not part of this conflict, and we have a responsibility to ensure it does not escalate and spread beyond Ukraine, because that would be even more devastating and more dangerous. Если он так расстроился, что НАТО не вступилось за него, как он надеялся, значит, он все-таки полагается на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путем переговоров. Значит, получается, что он не слышит постоянных утверждений, которые звучат из Вашингтона, из Парижа, из Берлина, из других столиц, о том, что НАТО не собирается вмешиваться в этот конфликт. И получается, что он э, все-таки стремится спровоцировать конфликт с участием, с участием НАТО, между НАТО и Россией. The only way to actually implement something like a no-fly zone uh, is to send NATO planes into Ukrainian airspace and to shoot down Russian planes, and that. Uh, could lead to a full-fledged war um, in, uh, in Europe. President Biden has been clear that we uh, are not going to get into a war with Russia. But we are uh, going to tremendous lengths with allies and partners to provide Ukrainians with uh, the means to, uh, to effectively defend themselves. Mm -hmm.